হাই ভালো আছি আমরা সবাই সুস্থ আছি বই পড়ছি একটু একটু করে শুধু সাবজেক্টটা কেমন লাগছে নতুন হিসেবে আই হোপ তোমরা এনজয় করছো পড়াশোনা এবং আই আই হোপ ভিডিও তোমাদেরকে হেল্প করছে তো চলে আসি আজকের পরে আমরা লাস্ট ক্লাসে যৌথ মুদ্রণ ব্যবসায় গুরুত্ব পড়েছি আর আজকে আমরা চলে আসব আমাদের কোম্পানিটার যে গঠন প্রক্রিয়া কোম্পানিটা কীভাবে আসলে আমরা গঠন করব সেটার প্রক্রিয়াটা সম্পর্কে আমাদের জানাটা ইম্পর্টেন্ট রাইট এত কিছু জানলাম কোম্পানি সম্পর্কে এটা গঠনটা কীভাবে হবে সেটা জানবো না আচ্ছা তো আমরা আজকে একটু গঠন প্রক্রিয়াটা সম্পর্কে জানি বাংলাদেশে যেহেতু আমরা বলেছিলাম যে উনিশশো সালের কোম্পানি আইন মেনে হচ্ছে গঠন করা হয় রাইট তো গঠন গঠন প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক প্রক্রিয়া একটা প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয় হুম সেটা হচ্ছে চারটা প্রক্রিয়া চারটা ধারাবাহিক পর্যায়ে সম্পন্ন হয় উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায়ে তারপরে হচ্ছে দলিলপত্র প্রণয়ন নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ পর্যায়ে এবং কার্যারম্ভ পর্যায়ে আমরা একটু ডিটেলসে এই জিনিসগুলো দেখে নেব প্রথমে হচ্ছে উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায়ে আচ্ছা এই পর্যায়ে হচ্ছে যে কোম্পানি গঠনে যে যারা আগ্রহী থাকবে তারা হচ্ছে নিজেরা একত্রিত হয়ে কোম্পানির হচ্ছে সম্ভাব্য একটা নাম ফিক্স করবে তারপরে কোম্পানির যে ধরন সেটা ফিক্স করবে মূলধনের পরিমাণ মূলধন সংগ্রহের উপায় তারপরে কোম্পানির ঠিকানা এই জিনিসগুলো হচ্ছে তারা ঠিক করবে হ্যাঁ এই ঠিক করবে একটা সিদ্ধান্তে আসবে সিদ্ধান্তে আসার পরে ব্যবসা সংগঠনের একটা সম্ভাব্য নাম স্থির করবে একটা প্রবাবল নাম ঠিক করবে ঠিক করার পরে তারা কি করবে নিবন্ধকের অফিস থেকে নিবন্ধকের অফিস এখানে আসবে নিবন্ধকের অফিস এই নিবন্ধকের অফিস থেকে যারা যে প্রবাবল ডেট নামটা ঠিক করেছিল সেই নামে হচ্ছে একটা ছা ছাড়পত্র সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে এইটা এই পর্যায়টা এই যে এতগুলো কাজ এই জায়গাটাতে হচ্ছে এটাই হচ্ছে উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায় ঠিক আছে তারপরে আমরা আসবো দলিলপত্র প্রণয়নের যে পর্যায়টা সেখানে আচ্ছা এই পর্যায়টাতে আসলে কি হয় হুম এই পর্যায়টাতে কোম্পানি যে পরিচালক থাকবে হুম তারা কোম্পানি কোম্পানির ব্যবসার জন্য দুটো গুরুত্বপূর্ণ দলিল প্রণয়ন করেন দুটো গুরুত্বপূর্ণ কিভাবে প্রথমটা হচ্ছে একটা হলো স্মারকলিপি আর আরেকটা হচ্ছে পরিমেল নিয়মাবলী পরিমেল নিয়মাবলী স্মারকলিপিতে বেসিক্যালি কী কী থাকে যে এটা হচ্ছে কোম্পানির মূল দলিল অর্থাৎ এটাকে সনদ বা তোমার সংবিধানও বলা হয় সনদ অথবা সংবিধান এই জিনিসটাকে স্মারকলিপিটাকে বলা হয় বুঝছো তারপরে হচ্ছে আর পরিমাণ নিয়মাবলীতে হচ্ছে কি কি থাকে স্মারকলিপি বা সংবিধানের মধ্যে বেসিক্যালি থাকে হচ্ছে যেমন কোম্পানির নাম তারপরে তাদের কার্যালয় যে ঠিকানাটা থাকবে ওটা তারপর কোম্পানিটা কোন উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে সেই জিনিসগুলো কতটুকু মূলধন আছে এখানে তা শেয়ার মালিকদের দায় দায়িত্বটা কী এখানে তাদের চাঁদা নির্ধারণ ইত্যাদি জিনিসগুলো হচ্ছে এই জায়গাটাতে লিপিবদ্ধ করা হবে স্মারকলিপিতে লিপিবদ্ধ করা থাকবে ঠিক আছে আর আর অন্যদিকে পরিমেল নিয়মাবলী আমরা বলেছি না পরিমেল নিয়মাবল নিয়মাবলীতে যে কোম্পানির যে অভ্যন্তরীণ যে পরিচালনা সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো কোম্পানি তো পরিচালনা করতে হবে তাই না তো এটা পরিচালনা করার জন্য যে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে থাকবে পরিমাল নিয়মাবলীতে আর স্মারকলিপিতে যত কিছু থাকবে কোম্পানির সেগুলো ইনক্লুডেড থাকবে আচ্ছা তারপরের পর্যায়ে আমরা আসি তারপরে আমরা আসছি নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ পর্যায়ে এই জায়গাটাতে কী করতে হবে একটা নিবন্ধকের অফিসে একটা ফি দিয়ে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি দিয়ে আমার আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে আচ্ছা আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করার পরে আমি নির্ধারিত একটা ফি দিব এবং আমি যে দলিলপত্রগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে নিবন্ধকের কাছে আমি জমা দেব নিবন্ধন কী করবে তার এই যে আবেদনপত্র তারপর দলিলপত্র ফি এগুলো যখন পাবে তখন হচ্ছে গিয়ে এগুলার যদি সে দেখে যে কাজগুলো তার হচ্ছে ক্লিয়ারলি হচ্ছে তখন স্বচ্ছ আছে কাজটা তারপর সে কি করবে সেখানে তার নিবন্ধন বইতে কোম্পানির নাম তালিকাভুক্ত করবে এবং নিবন্ধনপত্র প্রদান করবে ঠিক আছে এই পর্যায়টা হচ্ছে নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ পর্যায়ে তো এই পথ যখন এই পত্রটা সে নিবন্ধনপত্রটা আমাকে প্রদান করবে সেটা যখন যদি সেটা আমার কোম্পানিটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হয় তখন এই পত্রটা পাওয়ার পরেই আমি কাজ শুরু করতে পারবো যদি আমারটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হয় তখন এইটা এই পত্রটা পাওয়ার পরেও আমাকে হচ্ছে নিবন্ধকের নিবন্ধনের কাছ থেকে আমাকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র আমাকে সংগ্রহ করতে হবে কার্যারম্ভের একটা অনুমতিপত্র আমার লাগবে যদি আমি প্রাইভেট পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হই ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আমরা আসবো কার্যারম্ভ পর্যায়ে এই পর্যায়টা আসলে কি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কার্যারম্ভ অনুমতি অনুমতিপত্র পাওয়ার জন্য একটা চাঁদা দেওয়া হয় যেটা আমরা এই এই পর্যায়টাতে পড়েছিলাম যে আমার একটা কার্যারম্ভ অনুমতিপত্র লাগছে পাবলিক পাবলিক লিমিটেডের ক্ষেত্রে আমাকে কী করতে হবে একটা অন্যতম চাঁদা দিতে হবে এবং চাঁদা দিয়ে 
চাদার যে একটা ঘোষণাপত্র সেগুলো রিসিভ বলে আমরা ঘোষণাপত্র নিয়ে আমি হচ্ছে জনসাধারণের কাছে যে আমি শেয়ার বিক্রি করব সেই শেয়ারটার জন্য আমি ঘোষণাপত্র সহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল নিয়ে আমি আবেদন করব এটা পাওয়ার জন্য অনুমতিপত্রটা পাওয়ার জন্য দেন যদি আমার সবগুলো কাগজপত্র ঠিকঠাক থাকে তাহলে হচ্ছে আমি যদি নিবন্ধন সন্তুষ্ট হয় তাহলে আমাকে ওই কোম্পানিটার কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র আমাকে সে দিবে এবং যদি আমি অনুমতিটা অনুমতিপত্রটা পাই তখনই আমি হচ্ছে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির কাজটা শুরু করতে হবো তো বেসিক্যালি এই চারটা স্টেপ হচ্ছে এই কার্যারম্ভ পর্যায় সহ পাবলিক লিমিটেডের ক্ষেত্রে আর যখনই আমি এই জায়গাটাতে হচ্ছে নিবন্ধনপত্র পেয়ে যাচ্ছি অ্যাজ এ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি তখনই কিন্তু আমার গঠন প্রক্রিয়ার কাজটা শেষ হচ্ছে তো আমরা আজকে শেষ করলাম কোম্পানির গঠন প্রক্রিয়া পরের ভিডিওতে আমরা নতুন একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভালো থাকি সুস্থ থাকি